வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம்ல மோடி மெத்தட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்க பாருங்க சால்வ் த ஃபாலோயிங் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஓகேவா நமக்கு வந்து டிமாண்டு அண்ட் சப்ளை எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட டிமாண்டோட டோட்டல் அண்ட் சப்ளையோட டோட்டல் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ரோஸ் அண்ட் ஃபோர் காலம் இருக்குது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையோட டோட்டல் நைன் ஃபிஃப்டி அண்ட் டிமாண்டோட டோட்டலும் நைன் ஃபிஃப்டி அப்போ இது ஒரு பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் தான் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து எந்த மெத்தடில் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேம் மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் பண்ணலாமா இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதியாச்சு இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் ஓகே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரோ டிஃப்ரென்ஸ் காலம் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதாவது ரோவில் இருக்கிறதுல ரெண்டு லீஸ்ட் ஃபிகர் இப்போ லெவனும் தேர்ட்டீனும் தான் லீஸ்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா டூ அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்னோ ஃபோர்டீனோ அப்போ ஃபோர் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்னோ தேர்ட்டீனோ அப்போ இங்கே த்ரீ ஓகே அதுதான் வந்து ரோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது 2, 4, 3. அதே மாதிரி காலமில் பார்க்க போகிறோம் காலமில் பாருங்கள் லெவனோ சிக்ஸ்டீனோ ஸோ ஃபைவ் அப்புறம் இங்கே தேர்ட்டீனோ அண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டீனோ ஃபைவ் இங்கேயும் இங்கே வந்து தேர்ட்டீனோ ஃபோர்டீனோ அப்போ ஒன்று அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டென் டென் தான் ஜீரோ ஓகே அப்போ போட்டாச்சு இப்போ இதில் இருக்கிற ரோ டிஃப்ரென்ஸ்லேயும் காலம் டிஃப்ரென்ஸ்லேயும் எது மேக்சிமம் அப்படின்னு பாருங்கள் இது தான் மேக்சிமம் ஓகே இந்த மேக்சிமம் இருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லீஸ்ட் எதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் லீஸ்ட் ஓகே இப்போ இங்கே தான் நம்ம அலிகேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம அலிகேட் பண்ண முடியும் இல்லையா எஸ் டூ ஹண்ட்ரடை அலிகேட் பண்ணியாச்சு அப்போ இங்கே பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி இருக்கும் இப்போ இந்த காலமாக நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடலாம் ஓகே போட்டாச்சு பாருங்கள் இங்கே பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஏன்னா இங்கே டூ ஹண்ட்ரட்மே அலிகேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அகெயின் திரும்பி இந்த ஸ்டெப்ஸே ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரோ டிஃப்ரென்ஸ் புதுசாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீனுக்கும் ஃபோர்டீனுக்கும் அப்போ ஒன் ஆகிடும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்னுக்கும் ஃபோர்டீனும் அப்போ ஃபோர் தான் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்னும் தேர்ட்டீனும் த்ரீ தான் அண்ட் இந்த காலம்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த காலம் மட்டும்தான் கட் ஆகிருக்கு அண்ட் இந்த காலமில் நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ஸோ அந்த ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ அப்படியே இருக்கும் இங்கே மட்டும் இப்போ நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிச்சா ரோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஃபோர் இங்கே த்ரீ அண்ட் இந்த காலமுக்கு கிடையாது இங்கே ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ அது அப்படியே இருக்குது இப்போ இதில் பாருங்கள் எது மேக்சிமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் தான் மேக்சிமம் இதில் எது மினிமம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டீன் தான் மினிமம் இப்போ இதை அலகேட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் சப்ளை ஃபிஃப்டி இருக்குது டிமாண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி தான் கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டியை கொடுத்துடலாம் இப்போ எது கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த ஃபிஃப்டி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு புதுசாக ரோ டிஃப்ரென்ஸும் அண்ட் காலம் டிஃப்ரென்ஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ தான் கேன்சல் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஃபோரும் த்ரீயும் அப்படியே ஆசிட்டஸ் இருக்கும் இப்போ காலமுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து எயிட்டீன் போயிடுச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டு தான் அவைலபிள் அதனால் இதை ரெண்டுத்தையும் தான் மைனஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிடைக்கும் இது ஜீரோ தான் ஓகே எஸ் பாருங்கள் அப்போ இது சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ அண்ட் இங்கே ஃபோர் த்ரீ இது அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே இதில் மேக்சிமம் இது சிக்ஸ் தான் மேக்சிமம் அப்போ இந்த சிக்ஸை வந்து நம்ம எங்கே அலகேட் பண்ணோம்னா கம்மியாக இருக்க இந்த எயிட்டீனில் தான் அலகேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அலகேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் நிற்கும் இந்த ரோ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஃபோர் தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்
பிகாஸ் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே இங்கே அண்ட் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இங்கே பிகாஸ் இது வெறும் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந்த ரோல்லையும் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஓகே எஸ் ஓகேவா இப்போ மொத்தமும் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு எஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த அலகேட் செல் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ லெவன் ஃபிஃப்டி இன்டூ தேர்ட்டீன் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இன்டூ எயிட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் ஓகே எஸ் பாருங்கள் இப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் வருது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டீஜெனரேசி கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இப்போ மோடி மெத்தட் போட போகிறோம் அப்படின்னும் போது டீஜெனரேசி கண்டிஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம போ ப்ரொசீட் பண்ணணுமா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே டீஜெனரேசி கண்டிஷன் என்ன பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் அலிகேஷன் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் எம்ன்றது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை ரோ ஒன் டூ த்ரீ ரோஸ் அண்ட் என்றது நம்பர் ஆஃப் காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்போ எவ்வளவு சிக்ஸ் அலகேட்டட் செல் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ டீஜெனரேசி கண்டிஷன் வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை நாட் வேலிட் ஓகே இப்போ நான் டீஜெனரேட் இது இப்போ நம்ம மோடி மெத்தடை கண்டினியூ பண்ணலாம் எஸ் அதுக்கு நமக்கு இந்த சப்ளை டிமாண்டெல்லாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது வெறும் நம்மளோட வேல்யூஸை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் எழுதியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த அலகேட்டட் செல்லுக்கு யூஐ ப்ளஸ் விஜே நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேக்ஸிமம் அலகேட்டட் ரோவை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது அலகேஷன் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு அப்போ நம்ம இந்த இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ரோவை எடுத்துக்கலாம் அப்போ யூ ஒன்னை வந்து நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அலகேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வி ஒன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது யூஐ ப்ளஸ் விஜே இது வந்து யூஐ ஓகே அண்ட் இது வந்து விஜேஸ் இப்போ வந்து யூ ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே வி ஒன்னு வந்து என்னவாக இருந்தால் இங்கே லெவன் வரும் அதாவது இதுவும் இதுவும் ப்ளஸ் பண்ணணும் இல்லையா இதுவும் இதுவும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த லெவன் கிடைக்கணும் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் லெவன் தான் லெவன் இல்லையா அப்போ இங்கே என்னவாக இருக்கும் வி ஒன்றது லெவனாக தான் இருக்கணும் ஓகே அப்போ தான் லெவன் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் லெவன் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே இங்கே ஜீரோ அப்படின்னா இங்கே தேர்ட்டீன் இருக்குது அப்போ இது என்னவாக இருக்கணும் தேர்ட்டீனாக இருக்கணும் ஓகே ஜீரோ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஓகேவா இப்போ இங்கே தேர்ட்டீன் கிடச்சிருச்சு இங்கே எயிட்டீன் இருக்குது அப்போ இங்கே என்னவாக இருக்கணும் ஃபைவ் இருக்கணும் புரிஞ்சுதா இங்கே தேர்ட்டீன் இங்கே எயிட்டீன் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் இங்கே கிடச்சிரும் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணால் இங்கே கிடைக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ இங்கே ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு இங்கே டென் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கணும் ஃபைவ் தான் இருக்கணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது டென் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கணும் ஃபைவ் இருக்கணும் இல்லையா எஸ் இப்போ இங்கே ஃபைவ் இருக்கா இங்கே என்ன இருக்குது தேர்ட்டீன் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கும் எயிட் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் அலகேட்டட் செல்லுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது புரிஞ்சிச்சா அதாவது இந்த யூவியும் இந்த வியும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த அலகேட்டட் செல்லில் இருக்க வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கணும் அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுத்துக்கு ஜீரோ வைக்கணும் அது எந்த ஒன்று அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எதில் அலகேஷன் இருக்கோ அது ரூவை எடுத்துக்கலாம் இதில் நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ வச்சு பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா எஸ் இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நான் அலகேட்டட் செல்லுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நான் அலகேட்டட் செல்லுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த யூஐ விஜே வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் இது தான் ஃபோர் அன் அலகேட்டட் செல் அதாவது பிஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு யூஐ ப்ளஸ் விஜே மைனஸ் சிஐஜே ஓகே இது ஒரு ஃபார்முலா இல்லைன்னா சிஐஜே மைனஸ் யூஐ மைனஸ் விஜே ஓகே இதெல்லாம் யூஐ ஓகேவா இதெல்லாம் விஜே இந்த சிஐஜேன்றது இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ ஓகேவா இதெல்லாம் தான் சிஐஜே இப்போ ஒன்று இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற வேல்யூ எல்லாம் ஜீரோ இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவ் இருக்கக்கூடாது பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா நம்
பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெப்ஸை அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணால் நெகட்டிவ் ஜீரோ இருக்கணும் ஓகே இதை யூஸ் பண்ணால் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஓகே ரெண்டுமே ஒன்று தான் இங்கே சிஐஜே வந்து முன்னாடி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே சிஐஜே வந்து நெகட்டிவாக மைனஸில் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து பிஐஜேன்றது என்னென்னா அன்அலக்கேட்டட் செல் வேல்யூ இது என்னென்னு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ரோ தேர்ட் காலம் அப்போ பி ஒன் த்ரீ ஓகேவா இந்த பி ஒன் த்ரீயில் யூஐ என்ன ஜீரோ விஜே என்ன எயிட் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் இஸ் எயிட் சிஐஜேன்றது இந்த வேல்யூன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ எயிட் மைனஸ் செவன்டீன் எயிட் மைனஸ் செவன்டீன்ன்றது எவ்வளவு நைன் இல்லையா என்ன நைன்னா மைனஸ் நைன் ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் நைன் ஓகேவா அடுத்து வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இந்த பி ஒன் ஃபோருக்கு அதுக்கப்புறம் பி டூ ஒன் அப்புறம் பி டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் பி த்ரீ ஒன் பி த்ரீ டூ இதே மாதிரி இந்த யூஐ ப்ளஸ் விஜே மைனஸ் சிஐஜே போடுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போ இதில் பாருங்களேன் வேல்யூ எல்லாமே ஜீரோ இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் எல்லாமே நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம ஆப்டிமல் சொல்யூஷனை ரீச் பண்ணியாச்சு ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன சொன்னேன் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இல்லை ஜீரோவாக இருக்கணும் நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்டு ஓகே ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஏ பாருங்க நவ் ஆல் பி ஐ ஜே ஆர் நெகட்டிவ் ஸோ த சொல்யூஷன் இஸ் ஆப்டிமல் ஓகே நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதுதான் ஆப்டிமம் காஸ்ட் ஓகே இதுவே இதில் வந்து ஏதாவது பாசிட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூலேருந்து ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சிக்ஸுன்றது பாசிட்டிவ் சிக்ஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் P3 த்ரீ டூ பி த்ரீ டூன்றது எது இந்த செல் இந்த செல்லிலேருந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப் லைன் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் எப்படின்னா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே அலக்கேட்டட் செல்ல முடிக்கணும் இங்கே ஒரு அலக்கேட்டட் செல் இருக்கு முடிக்கணும் இங்கே அலக்கேட்டட் செல் இருக்கு முடிக்கணும் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இது அண்ட் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் இருக்க வேல்யூஸில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸில் லீஸ்ட்டாக இருக்க நெகட்டிவ் வேல்யூ விட நம்ம வந்து ப்ளஸ்ஸுனா அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கணும் மைனஸ்னா அந்த இடத்துல மைனஸ் பண்ணணும் அந்த வேல்யூவை ஓகே இதுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒன்று ப்ரீவியஸாக நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் ஆகிடுது ரீசன் என்னென்னா எல்லாமே நெகட்டிவாக வந்துருச்சு நமக்கு அதனால் நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி வந்து இது நெகட்டிவாக வராமல் ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த க்ளோஸ்டு லூப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமாக திரும்பியும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஐ விஜேலாம் கண்டுபிடிக்கணும் யூஐ விஜேலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்பி இந்த அன்அலக்கேட்டட் செல்லோட வேல்யூ அலக்கேட்டட் செல்லோட வேல்யூ எல்லாம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு மோடி மெத்தட் ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்ட்டு எஸ் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் அதே தான் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யோ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூ பேஷன் லிசனி